ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്യു ആൻഡ് എ സെക്ഷനിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം എന്ന ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് സമവാക്യം ആവർത്തനം പ്രകാശ വേഗത അപവർത്തനാങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും അതേപോലെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ലൈറ്റർ എ എൻ്ററിങ് ഗ്ലാസ് ഫ്രം എയർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി കടക്കുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് രേഖാചിത്രങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു തന്നിരി തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് എയർ ടു ഗ്ലാസ് എയർ ടു ഗ്ലാസ് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് എയർ ടു ഗ്ലാസ് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തതും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് നാലാമത്തതും ഉണ്ട് പക്ഷെ നാലാമത്തത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ലെക്കിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ അവസാനത്തെ നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം കാരണം മീഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ബെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്നു അടുത്തത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേരിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല ഡീവിയേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയറും ഗ്ലാസും ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ആവണം അപ്പോൾ എയറും ഗ്ലാസും ഒരേ ഡെൻസിറ്റി ആകാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡീവിയേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇതും തെറ്റാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ എയർ ടു ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ എയർ ടു ഗ്ലാസ്സിൽ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഗ്ലാസ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി എയറിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടുവിൽ കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് ലംബമാണ് ലംബവുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ നോക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഇൻസിഡൻ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇൻസിഡൻ്റ് ആംഗിൾ ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഇയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ ആംഗിൾ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സിന് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ഈ ഫിഗറിൽ ആംഗിൾ കുറവല്ല ആംഗിൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഡെൻസറായിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിലാണ് ആംഗിൾ കുറയേണ്ടത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഡെൻസറായിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗറും തെറ്റാണ് ഇതാണ് ശരിയായ ഫിഗർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അനലൈസ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയഗ്രാം അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റേയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇതിലേതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ പി ക്യു രണ്ടാമത്തത് വിച്ച് ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ വിച്ച് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വേർഡ് പെയർ ഫോക്കൽ ലെങ് മീറ്റർ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഡാഷ് ഫോക്കൽ ലെങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോപ്ട്ര ആണ് പവർ കാണാനുള്ള സംഭവമാക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രൂപീകരിക്കുന്ന ഇമേജ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ലെൻസ് യൂസിങ് ന്യൂ കാർഡീഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ യൂസിങ് റേ ഡയഗ്രം ആവർദ്ധനം കണക്കാക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർദ്ധനം കണക്കാക്കുക എന്നതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്കറിയാം യു വി ബൈ യു മൈനസ് വി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വസ്തുവിൽ നിന്നും ലെൻസിലേക്കുള്ള അകലം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ലെൻസിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടി അതേപോലെ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് റേസ് പോകുന്ന അതേ ദിശയിൽ അതിനോടൊപ്പം പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂ കാർഡീഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെഗറ്റീവും കിട്ടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യു ഇസ് ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ഇസ് ഈക്കൽ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി സോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്കൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് കാണേണ്ടത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എം ഇസ് ഈക്കൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് അപ്പോൾ വി ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് യു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെർഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൈ അടുത്തത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ട് അത് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ അത് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒ ബി ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്ലസ് ആണ് കാരണം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് പ്ലസ് ആയിരിക്കും അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് മുകളിലേക്ക് പ്ലസ് ആണ് അതേപോലെ ബോട്ടം സൈഡ് അത് മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് ഇതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഫിഗർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ശേഷം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വൈദ റേ പി ക്യു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദിസ് വേ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്ന് പോകുന്നത് നെയിം ദ ഫിനോമിന ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വാൺ വിൽ ബി വാൺ വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ റേ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അറ്റിക്യൂ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ കാരണം റിഫ്രാ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആംഗിളാണ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദെൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ദെൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ
ഡെൻസിറ്റി മാറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി മാറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക റയർ ഡെൻസിറ്റി കുറേ കുറഞ്ഞ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലാണ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് മാക്സിമം ഉള്ളത് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിലാണ് സ്പീഡ് മാക്സിമം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീഡിയ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ക്കാണ് അതിന് ശേഷം സി വരുന്നു അതിന് ശേഷം ഡി വരുന്നു ലാസ്റ്റ് ബി വരുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ എയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ സിയിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവ് ഡിയിൽ അതിനേക്കാൾ കുറവ് ബിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാരണം ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പറയാ